Hello， 大家好，我是小北。那今天呢，我们的时代是牛里脊，给大家猜一下，我用牛里脊要做什么菜？好吧，标题都有。没错，就是惠灵顿牛排。之前呢，有一部电视剧叫《好先生》，路远去砸人家场子，用的就是这道菜。那这道菜呢，在西餐中也是出了名的繁琐复杂。鲁迅先生甚至称它为西餐中的佛跳墙。好吧，这是我自己说的，因为它的制作过程跟佛跳墙差不多，非常的繁琐，但是也没有非常高的技术要求。好了，话不多说，我们赶紧开始吧。好啊，终于还是翻车了。我用的这个呢是小牛里脊，在酥皮烤制完成的时候，小牛里脊就已经老了。这个牛里脊应该已经差不多快全熟了。我今天难得吃一次牛排，那当然要配红色的家伙。那今天我们品尝的是翻车版的惠灵顿牛排。味道嘛还是可以的，但是费力一劳，基本上没有口感可言了。而且这个自制的酥皮也不是非常成功，唯一说得上成功的就是蘑菇泥了。嗯，翻车，配上这个红酒汁还能好一点。嗯，我发现把牛肉去掉，好吃的不要不要的，酥皮加火腿加蘑菇泥，好香啊！蘑菇泥和坚果的鲜香，配上火腿的咸香，再加上酥皮的奶香，哇！
，太干了。哇，香过头了都，甚至有点腻。好了，总结一下，今天这个惠灵顿牛排虽然翻车了，不过还是有一些失败的教训的。首先第一点，不能用小牛里脊。我看过的所有惠灵顿牛排的教程都是用这么长的牛里脊肉做的，而我呢，为了精致一点，用的小牛里脊肉，结果就翻的不要不要的。另外就是这个酥皮啊，做起来真的是费时费力，而且特别容易翻车，其实完全没有必要自己做，网上就可以买到这种成品的酥皮。好了，以上呢就是今天的两点经验教训，大家看了我这期视频，至少可以避免。总的来说，惠灵顿牛排如果用成品酥皮做的话还是非常简单的，做出来如果没有翻车的话也特别有成就感，所以还是非常推荐大家尝试一下的。好了，那今天翻车视频就到这里吧。如果你喜欢我的视频呢，不要忘记帮我点一个赞。那我们下期再见。